it's me and welcome back to another video. And today I will be sharing with you ang lahat ng local brand na favorite ko ng mga blushes. Halo ito guys, merong powder at mga liquid blushes. So if you wanna know ko ano yung mga favorite at may recommend ko sa inyong mga products, then just keep on watching. Marami-rami ako ng mga favorite ng blushes guys at isa sa mga ito, itong Shawil na blush uh, palette. Actually, dalawa lang dito yung blush and yung isa is bronzer or pang contour siya. Kaya lang na notice ko dito, masyadong warm or may red tone yung ibang uh, bronzer nila. Kaya kailangan konti lang ilalagay mo kasi hindi siya maganda tignan. May tatlo kasing shade range to guys. So, eto yung una. Ayan. And then, eto naman guys yung number 3. Medyo may pagkakaparehas sila. Pero parang one shade darker or deeper lang etong nasa kabila. And also, magkaiba sila ng kulay ng pinaka parang bronzer nila. Pero, ayun, medyo makula lang talaga. Kaya hindi ko din siya ganun ma-recommend. Etong sa number 2, pwede pa to. Pero unti-unti lang. Para naman hindi mamula yung pismi mo sa kanya, Pes. Reasons bakit gusto ko siya. Number one, it's very affordable. It's only 168 pesos. And you get three na products na. So, dalawang shade ng blush. And yun nga yung bronzer. Ito, it depends sa skin tone mo kung magagamit mo siya or not. Pero definitely yung dalawa magagamit mo. I really love the shades of this. Naalala ko dito sa isa, yung Fresh Tomato ng Careline. So, isa-swatch ko siya sa inyo para makita nyo guys yung mga shades na available. So, mag-start tayo dito sa kanilang parang uh, bronzer. So, ilapit ko kayo guys pag isa-swatch ako para makita nyo. So, ayan yung first shade. And then, yung second naman is ito yung guys yung parang Fresh Tomato nga ni Careline. I like na so sobrang pigmented ng blush ng Showwheel. Oh, di ba? Pa, sorry, nawala sa focus. So, medyo powdery lang siya, pero tingnan nyo. Ayan, medyo powdery lang, guys, ha? Pero, oops, kita nyo yan na lang. Pero maganda siya, ayan. So, ito yung number 2 na collection ng Chowil. And ito yung unang-unang palette ko sa kanila na ganito. And then, nung napadaan ako nung isang araw, bumili ako nung number 3. Kasi nagandahan din ako sa shade range yung number 3. Yung number 1 kasi, guys, puro pink. So, hindi ako fan ng mga pink na blush talaga. So, eto mga kabesa yung swatches, no? Ito yung number 2, yung tatlo, and eto naman yung number 3. Paras ko naman silang gustong-gusto, pero in terms of shades, mas bet ko talaga yung number 2 kesa sa number 3. So, yun nga, number 1 na reason gusto ko siya is it's affordable. You get 3 shades for 168 pesos. So, sobrang mura na niya. Powdery siya, guys, pero pigmented naman. So, for me, it's okay. And for its price nga, ayun, I find it very, very cheap. Number three, this one is actually long-lasting, guys. Nag-last ito sa akin ng mga five hours without retouching. It's been seven hours mula nung in-apply ko yung blush. And as you can see, meron pa rin akong blush dito. Meron pa rin dito. Pero guys, ha, ito, take note, 30% na lang siya. But the fact na powder to, usually ang powder naglalas sa akin ng four hours lang. Yung iba, yung max na is five hours. Pero ito, seven hours na, may mga 30% pang natitira is... Okay siya. Ibig sabihin yung pigment niya is talagang nadadala at mas nagtatagal talaga siya sa mukha. Ito yung first na i-recommend ko sa inyo. The next product that I would recommend is itong sa Crayons by HBC. Ito yung kanilang cheek blusher. This one comes in three shades. Soft glow, tsaka itong sun kiss, and I forgot the other one. Pero yung soft glow kasi okay siya sa mga mapupute. For mga na skin guys, ito yung masasabi kong shade natin pagdating dito, which is yung sun kiss. Pagka warm peach siya. And at the same time guys, meron din pala tong shimmer. So actually, it can double as highlighter na din. Kasi kapag nag, ano ka, nag blush ka nito, pag, pag makita mo siya, medyo may konting glow na din siya. So anyways, watch natin siya guys. And gusto ko din yung formula nito. Parang sa Shawil yung formula niya, malambot and pigmented. But the difference between the two is mas maganda yung pagkakapress nito kasi hindi siya sobrang powdered. Nakikita, pero oh, sige, hindi na lang. So, sobrang okay niya sa mga sun-kissed makeup looks. This is only 89 pesos. Tapos, guys, pigmented pa siya. And, guys, 5 grams siya. Compare sa ibang blushes na ang presyo ay 150 pesos. Tapos, 3 grams lang. Ito, 5 grams siya. So, sobrang tipid, sobrang sulit. Sa mga nagtitipid dyan, mga students, ganyan, na on a budget, pwedeng pwede nyo i-try itong crayons na blush. Anyway, mga kabesi, so, ito yung dalawang paborito ko from Careline. Ito yung kanilang oil control blush. Bago na yung packaging nito, it's plain white with label na Careline yung better than basic. This one cost 100 pesos each and 3.5 grams siya isa. Mas mahal lang siya sa crayons, pero in terms kasi na mas madaling mabili dahil ito lahat nasa. Diyos ko, sa lahat ng supermarket nandito to, tsaka department store. So, ayan. Sobrang ganda din ang mga shades na to for Morena Skin. 
Yung iba, sabi nila, ayaw nila na starlight shine kasi feeling nila ang dark. Pero kung morena ka, maganda siya sa morena, actually. Ayan, oh. Medyo may pagka-deep lang siya ng konti. And then, si Fresh Tomato naman, sobrang ganda rin yung pang drunk blush. So, itong dalawang to, guys, actually, sobrang okay yung pang drunk blush. And kaya ko din binili itong sa Shawil kasi medyo may pagka-similar yung shades nila. And 168, totoo to na. But, if gusto mo na solo-solo at yung mabilis hanapin itong mga Kirlain blushes. Yung fresh na mito, guys, ang lakas nito makamistisa talaga kapag maputi ka. Like, yung mistisa na sunkissed, ganun siya. Kasi I have friends who loves to use the fresh na mito. And sobrang ganda niya. As in, yung pag ginadrunk blush nila, sobrang okay. For Morena naman, I like itong Starlight Shine. Maganda siyang ipang drunk blush din sa atin. And itong Starlight Shine, guys, meron pala siyang shimmer, ha? So, take note lang. Kung ayaw mo may shimmer, dito ka na lang sa fresh na mito. Medyo deep siya kung titignan mo. Pero, for Morena, guys, sobrang nice niya. So, ayan. Ganda ng shades na itong dalawang to. So, by the way, itong mga to pala, guys, lahat sila merong very faint na scent. Tolerable naman siya. Hindi naman siya mabaho. So, keri-keri lang. Tapos, guys, meron akong bagong gustong-gusto kong product from Shawil. Pero, actually, nakita ko itong product na to from a Thai makeup brand na Sweet, sweet Blusher yata yung tawag na pausap-usapan nga namin na parang nirepack lang siya. I don't know what's the story behind it, but I really like this. 149 pesos and you will get 6.5 grams of product. Ang dami niya at ang mura niya. And the really good thing here is meron siyang kasamang mirror beige. Ayan, heart shape din and sobrang useful niya dahil hindi maliit yung mirror. Inamin ko itong blush na to sa full face using mga bagong products ng Shawil. So, if you're interested, you might wanna watch it here. Atong shades to, guys. Pero yung pangat to kasi, it's more of parang pang-contour na siya. Light contour, ganyan. And itong dalawa na to naman, ito yung mga blush. So, ito yung number 2. Yung medyo may pagka-peach. Medyo similar siya ng konti actually sa crayons. Mas deep lang si crayons. Okay, number one reason why I like this is it's pigmented. Hindi siya sobrang powdery compared sa ibang blushes. Ito kasi medyo may powder pa dyan kasi Kirlain. Pero ito, para siyang formula ng crayons na malambot at hindi ganun ka-powdery. So, this is shade number 2. And then, dito tayo sa 3. Si 3 yung gusto ko kasi ito sobrang pack niya sa morena. Although, okay din si number 2 for morena. It's just that preference. Mas prefer ko lang talaga yung mga deeper shade ng blush. Ito naman siya mga kabesi. Ayan, hindi nyo lang, I'm not sure, ayan. Ayan, kita nyo siya. Ito kasi, medyo nasa bright tone siya, si number 2. Pero si number 3, nasa deeper tone. So, both can be used for drunk blush naman. And one thing I like is, sobrang sulit niya, guys. Kasi, 149 pesos and 6.5 grams. Almost twice the size nitong sa Caroline na 100 pesos. So, malaking tipid siya, guys, if ever ito yung gagamitin nyo. And, yun nga, ang cute lang ng packaging. So, magdala ka na lang ng retractable na blush brush. Okay, pagdating naman guys sa liquid, meron akong dalawang gustong-gusto kong -gusto cheek tint. At ito yung dalawang yon So, dito muna tayo guys, skin potions. Skin potions, ito yung kanilang dream cream. I really love it sa cheeks. Pero sa lips, sakto lang. Ginagamit ko siya yung blush. Kasi nanotice ko dito, sobrang dali talagang i-blend. As in, parang pa, sobrang dali. As in, wala kang magiging problema sa kanya. And nagmamatify siya. So, okay naman siya. So, tapos, guys, mabango din siya. And it's very pigmented. A little goes a long way. As if, konti lang yung ilalagay mo and pa, ano ka na, chinchan su cheeks ka na after that. But itong Dream Cream, guys, is 249 pesos and you will get 6 grams of product. So, marami-rami na rin yung matagal-tagal na rin mo siyang magagamit kasi matipid din siyang gamitin. Yun nga lang, it's not super-duper long-lasting. For me, it lasted around mga 4 hours or 5 hours and then magre-retouch na lang ako nito ulit. Anyway, kahit naman may powder ka on top, madali siya gamitin, guys. Sobrang gusto ko yung formula nito. Next na favorite ko, guys, is Colorette ng Color Tint. I think ito, guys, talaga yung parang pinaka-flagship ng Colorette na talaga nag-boom sila because nakuha nila ang kiliti ng mga Pinoy. They produce a 3-in-1 product. This one is good for the lids, for the cheeks, and the lips. And natry ko na siya on each part and I love it. Kung chick tint ako, cheeks lang talaga siya. Yung chicken gamit on other parts of my face. Pero ito, sobrang recommend ko siya sa inyo. Kumuha ka ng dalawang shade nito and it's very good for gradient lid. Basta piliin nyo yung matte kasi kung gagamitin nyo rin siya sa lids para hindi siya magkikrease or maglaline. But, for the cheeks guys, ang ganda nito. Sobrang long lasting niya sa akin. For me, it lasts around 10 hours. I don't know. Oily skin ako, pero nag stay talaga. And ang favorite shade ko dito is si Zola at saka si Liv. Yung dalawang yun talaga yung palagi kong ginagamit na color tint. Yung tricky lang to guys, i-apply. Kasi sobrang pigmented niya. So, minsan, napapasobra ka. Minsan naman, sobrang kulang. It takes practice, guys, para ma-perfect yung 
tamang paraan ng paglalagay nito. Wala akong ginamit to, besh. Hindi ko alam anong ginawa ko sa sarili ko. Kasi muntik ko na siya maipul. Paste. Kasi hindi ko in-expect na ganun siya kapigmented. So if ever you will apply this on your face, pwede mo siya i-direct ha. Pero parang mas may control ka, ilagay mo muna siya dito sa kamay mo. Tapos itatap, tapat-pat mo ganyan. Tapos tsaka mo i-blend. Kasi kapag di-direct mo minsan, masyadong dumadami. Masyadong, hindi mo napapansin, masyadong marami yung nailalagay mo. Yes, Father Earth. So ayun, tip ko lang sa inyo guys. Practice nyo siya kasi sobrang worth it niya once na makuha mo siya. Sobrang dali din niyang gamitin. Ito pa lang si Color Team guys is 249 pesos and it contains 12ml at nasa 15ml siya na product. So kung mapapansin nyo minsan parang isinisip niyo kulang pero no, 12ml yung laman niya and sobrang tagal nyo siyang magagamit. Sobrang tipid gamitin. Promise. Next na favorite ko mga kabesi is itong sa Ever Villena and Ever Villena Advance na mga lip and cheek stain. Ang favorite ko dito sa Ever Villena Advance is si Tipsy. So at Ever Villena, tinry ko si Toast of New York. Pero na-realize ko guys, medyo ang dark niya sa akin as blush. So, ginagamit ko ngayon is si Tipsy and sobrang impressive kasi na-try ko to, nag-divisorya kami nila Nico, naputasan pa ako ng gulong sa BB, nag-vlog ako noon kung napanood yung vlog na yun. And until at the end of the day, parang mga 10 o'clock, 11 o'clock na ng gabi, from ano yun na, from mga 5 or 4 a.m., Besh, nandun pa din yung cheek stain. As in, nag-stain talaga siya, na-shock din ako. I even messaged uh, my friend, Denise. Sabi ko sa kanya, Girl, yung lip and cheek tint nyo, ang tinde. Sabi ko ganyan, sobrang tagal. Nasa pisgi ko pa rin. Tapos natuwa siya. Sabi niya, wow, buti na, buti na glass sa'yo ng matagal. And partida, guys, I have oily skin. So, I am expecting na mabilis kumulas yung mga cosmetics sa akin. But apparently, it worked well. Nakakatuwa. <laughs> so, ayan. Recommend ko sa inyo to. Pero ito, guys, ano to ha? Medyo mag-ingat kayo kasi pigmented din siya. Pag mag apply ka, I suggest, huwag mo i-direct na sa cheeks. Lagay mo na dito, tapos pat-pat mo ganun, tsaka mo siya i-apply. Para, for hygienic purposes na rin, even dito sa mga to, idaliri mo muna, tapos tsaka mo i-labe, or tsaka mo i-leads, or tsaka mo i-cheeks. Para at least malinis lang. So, ito yung gamitin mong parang palette mo, haluan, ganyan. Ang gusto ko din pala dito, guys, is madali siyang i-blend. For the lips, guys, na-try ko to, hindi siya nung lasting, nabubura siya kaagad kasi siguro kasi napapasa ng laway eh. Pero sa cheeks, guys, super long-lasting siya. And 20ml yung makukuha mo for 165, sobrang worth it niya. Hindi ko lang gusto dito kasi nag stain siya sa kamay. So, ang hirap naman niyang i-brush. So, after nun, maghugasan nyo na lang kagad yung kamay niyo or gumamit kayo ng makeup remover kasi sobrang hirap tanggalin. So, si Zola pala, guys, is watch ko siya sa inyo para makita niyo yung shade. So, si Liv kasi hindi ko mahanap eh, no? Nasa ka na ba, Liv? <laughs> <laughs> Tingnan nyo to guys ha, isang tuldok lang ilalagay ko. Yung maliit na tuldok na yan, binlend mo, ganyan siya ka-pigmented. As in, ang lala ng pagka-pigmented nito. Kaya, sobrang tipig na to gamitin eh. Tapos, madali din naman siyang i-blend. Huwag mo lang siya ilalagay on top of powder kasi doon ako nahihirapan i-blend. Kapag gagamitin mo to, dapat on top of foundation muna bago mo i-set with powder. So, ayan yung swatch niya. Ito naman si Skin Potion, guys. Sobrang dali talaga i-blend. As in, kaya ako siya gustong gusto. Dahil sa sobrang bilis niya i-blend, ito siya, oh, itong, itong shade na to yung madalas kong ginagamit. Ito si Harper. Ayan. Tsaka si Stella. Gustong gusto ko na si Stella. And when you blend it, kasi nga meron siyang oil, mas madali siya i-blend. Actually, between the color red, color tint, at ito, pagdating sa pag-blend, mas gusto ko siya. Kasi mas matagal siyang mag-set. Ito kasi nagsiset ka agad. Ito, mas matagal siya ng konti compared sa color red. Pero yan, sobrang dali i-blend. Yun yung nakakatuwa eh. Pagka rin naman dito sa lip and cheek stain, ito na lang yung isiswatch ko sa inyo. Pero si Toast of New York, guys, favorite ko to before. Kaya lang nandrealize ko, medyo dark siya for my skin. As in, o, oh, tingnan nyo, sobrang deep na ng shade. By the way, gel pala yung formula nito, ha? Ito siya, diba? Medyo, <laughs> medyo deep. Tapos, ito namang si Tipsy, guys. Actually, gusto gusto ko to si Tipsy. As in, super favorite ko to. So, ito naman si Tipsy. Wala, ang dami ko nga nilagay. So, napasobra naman. Kung pag tinignan ko siya, parang over, parang nakaka-overwhelm. Well, nakaka-overwhelm talaga na ito nilagay. Pero, kapag binlend mo naman siya, as in, talaga mukha kang Tipsy yung mga kang malasing-lasing channeling dyan. Ito si Colorette ng Zola. Ito si Skin Potions na Harper. Si EB na Toast of New York. Si EB Advance na Tipsy. It's 3.30 at 
three-in-one. One, it's affordable and the pigmentation is amazing. I just haven't tried it on bare face kasi nga sabi ko sa inyo mas maganda at mas sumalabas yung pigment ng sticks or ng mga cream blush kapag meron kang base. It can be a creamy matte lipstick actually. Even though I have dry lips, wala akong problema sa pagkapit niya. Bilis niya akong mapit maybe because of the pigmentation. So ayun mga kabesi yung mga mairecommend ko sa inyong mga blushes. Sana nakatulong tong video na to sa inyo para mabigyan kayo ng idea kung ano yung mga next product na pwede nyo itry. And lahat ng to guys a local brand. And karamihan dito guys, available na sa department store. Even Colorette, nasa department store na sila sa ibang SM. Pero marami silang kiosk. Almost every SM may kiosk na sila or every mall. Si Skin Potions naman, available din sila online. Mga kiosk na din sila. So, si Crayons guys, sa HBC to available. So, ayun lang mga kabesi ang ating video for today. Thank you, thank you so much for watching. Sana makita ko ulit kayo sa aking next video. If you enjoy this video, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if gusto mo lang naman. Pwede mo na ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layug on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, mga kabesi, maraming maraming salamat sa panunood and I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And... Bye!